सो आज की क्लास जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि बिल जब डिसऑनर हो जाता है तो हम कैसे एंट्रीज पास करते हैं अभी हम राइटिंग का पूरा काम खत्म कर लेंगे उसके बाद हम जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट में लिख के आए थे फोर केसेस उसके क्वेश्चन करेंगे उस दिन एक या दो क्वेश्चन किया था आज और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे लेकिन बिफोर दैट वी विल फिनिश द राइटिंग पार्ट एट ऑल ठीक है तो हमें सबसे पहले क्या करना है सबसे पहले हमें ये करना है कि हमें ये देखना है कि बिल जो है वो कहाँ था ठीक है हमेशा सेलर की बुक जो है उसी में ज्यादा झंझट है जो भी बायर की बुक है वो आराम से हो जाती है उसमें कुछ क्योंकि उसमें एंट्री इसी बहुत कम होती है अब सबसे पहले अगर बिल डिसऑनर हो गया तो ये देखो वेन बिल वॉज हेल्ड टिल मेचोरिटी बाय द सेलर तो फिर क्या एंट्री पास होगी ठीक है तो नंबर वन केस नंबर वन वेन बिल वॉज हेल्ड टिल मेचोरिटी तब के एंट्री पास होने वाली इन दिस केस द एंट्री इज गोइंग टू बी इन दिस बुक एंट्री होगी क्या होगा जहां पर पैसा मिलना चाहिए था सो यहां पर आप क्या एंट्री पास करोगे देखो जो आपने सेकेंड एंट्री पास करी होगी मुझे बताएगा कोई क्या होती है सेकेंड एंट्री क्या होती है सेकेंड एंट्री सोचो देख के बताओ याद नहीं हो अरे देख के बताओ भाई क्या मैम देख के बताओ व्हाट इज सेकंड एंट्री क्या होती है सेकंड एंट्री एक सेकंड जब आपको बिल मिलता है अपने डेटर से तो आप क्या एंट्री पास करते हैं एंट्री होती है बिल सीसीबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट ठीक है तो मैं एक लाइन बोलूंगी जिसको हमेशा याद रखना है ठीक है डेटर को तुमने खत्म कर दिया था ठीक है फर्स्ट एंट्री क्या पास करी थी फर्स्ट एंट्री पास करी थी डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स और सेकेंड एंट्री पास करी थी बिल सीसीबल अकाउंट डेबिट टू डेटर अब डेटर को फिर से डेटर बनाना पड़ेगा क्योंकि डेटर ने जो चीज दी थी वो तो खराब निकल गई मतलब डेटर ने क्या दिया था डेटर ने हमें बिल सी वेबल दे दिया था जिसको उसने ने ऑनर ही नहीं किया तो ऑब्वियसली डेटर ही दोबारा डेटर बनेगा डेटर से फिर पैसा मांगोगे तो जो सेकेंड एंट्री पास करी थी ना बस उसकी रिवर्स एंट्री पास कर दी था यहाँ पे और जो ये लाइन में बोल रही हूँ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन डेटर विल बिकम डेटर वन सेकेंड मतलब जो डेटर का अकाउंट हम बंद करके आ गए थे उस डेटर के अकाउंट को दोबारा से जान खुदनी पड़ेगी दोबारा से जिंदा करना पड़ेगा क्योंकि डेटर भाई साहब ने जो चीज हमें दी थी वो क्या निकल गई बेकार निकल गई वो किसी काम आई नहीं तो फिर ऑब्वियसली किससे पैसा मांगेंगे डेटर से ही दोबारा पैसा मांगेंगे कि डेटर निकालो तुमने तो हमें जो बिल सी सीवेबल दिया था उसे तो तुमने ऑनर नहीं करा अब तुम हमें पैसे दो ठीक है यही काम यहाँ पर भी करना पड़ेगा इसकी बुक में इसने जो क्रेडिटर को खत्म करके बैठा था एंट्री नंबर टू में इसने क्या किया था इसने क्रेडिटर को कर दिया था डेबिट और बिल स्टेबल का एक नया अकाउंट खोल दिया था बस उसी सेकंड एंट्री का यहाँ पर भी रिवर्सल हो जाएगा यहाँ पर क्रेडिटर विल बिकम क्रेडिटर वंस अगेन मतलब ये जो बिल स्टेबल का अकाउंट आप खोल के बैठे थे उस बिल स्टेबल के अकाउंट को आपको क्या करना पड़ेगा क्लोज करना पड़ेगा बिल स्टेबल को डेबिट करोगे और टू क्रेडिटर करोगे यहाँ पर एंट्री यहाँ पर क्रेडिटर का अकाउंट फिर से जिंदा हो जाएगा है ना तो यहाँ पर ये यह जो लाइन है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इसको हम बोलेंगे क्रेडिटर विल बिकम क्रेडिटर वंस अगेन मतलब फिर से क्रेडिटर के अकाउंट में हमने क्या किया ज्ञान फूक दिया उसने कि चल जिंदा हो गया जब बंद कर दिया था हमने मार डाला था और तेरी जगह हमने क्या कर दिया था इसका कला अकाउंट किया हमने बिल सीसीवेबल अकाउंट को जिंदा कर दिया था अब बिल सीसीवेबल को मार डालू और किसको जिंदा कर दो क्रेडिटर को जिंदा कर दो क्योंकि अब फिर से क्रेडिटर आ गया और क्रेडिटर को ही पैसा पे करना पड़ेगा ठीक है यहाँ पर आप कुछ स्पेस छोड़ देंगे क्यों स्पेस छोड़ देंगे क्योंकि देखो अगर तुम प्रैक्टिकली सोचो कि तुम्हें किसी से पैसा लेना था तुमने उसको ऑलरेडी दो महीने का पीरियड दिया ठीक है दो महीने बाद ये बंदा बोलता है आज तो मेरे पास नहीं है और आपका जो बिल है उसे डिसऑनर कर देता है तो क्या आप उसको ऐसे ही जाने देंगे या उसे कुछ और वसूल करने की कोशिश करेंगे क्या 
अरे दो महीने का पीरियड पहले ही गंवा चुके हो अब बोल रहा है आ रहा है गिट गिड़ा रहा है यार पंद्रह दिन का पीरियड और दे दूंगा पूरा पैसा चुका दूंगा अब की बार तो मैं यस बोलेंगे अच्छा अच्छे पहले दो महीने का पीरियड करके बैठा है मेरा बिल डिसऑनर कर दिया मैंने बैंक से डिस्काउंट करा दिया था मेरा नाम खराब कर दिया मैंने दूसरे को दे दिया था वहां मेरी बेजती करा दी अब तुझे पंद्रह दिन और चाहिए मत यहाँ से तो बोलेगा फिर गिर गिराएगा बोलेगा नहीं नहीं प्लीज इस बार मैं तुम्हारी इज्जत बिल्कुल खराब नहीं करूंगा इस बार तो मैं पक्का समय से पहले लाके पैसा दे दूंगा नहीं मैम नहीं डेज ऑफ ग्रेस नहीं आप क्या बोलोगे यहाँ से कि ठीक है चलो तुम इतना मिन्नते कर रहे हो तो तुमको पीरियड दिया जाओ लेकिन इस बार जो क्रेडिट पीरियड है ना ये फालतू में फ्री में नहीं मिलेगा इसमें तुम्हें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ठीक है डेज ऑफ ग्रेस तो एक ट्रेडिशन है विच हैज टू बी फॉलो ठीक है वो हम हमेशा देते ही है डेज ऑफ ग्रेस दिया जाता है क्योंकि वो बाय लॉ है उसमें हम ज्यादा कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते लेकिन इस बार जो पहली बार किया था वो इंडस्ट्री का नॉर्म था कि नॉर्मल ट्रेडिशन ही यही है कि हर कोई जो सेलर है वो पंद्रह दिन का एक महीने का क्रेडिट पीरियड देता है तो चलो हमने भी दे दिया लेकिन ये पंद्रह दिन के बाद भी दगाबाजी कर रहा है बेईमानी कर रहा है पैसे नहीं दे रहा है तो फिर बाद में जो पीरियड मांग रहा है ना ये या तो इमीजिएटली पैसा बोलोगे की चलो निकालो नहीं तो तुम्हारे ऊपर हम डिफॉर्मेशन का केस डालेंगे तुम्हारे ऊपर हम केस डालेंगे कोर्ट में तो निकाल दे या फिर ज्यादा ही कुछ मेहनत कर रहा है तो हम क्या चाहते हैं कि हमारा लॉन्ग टर्म में रिलेशनशिप खराब ना हो ये बंदा आके फिर से हमसे सामान खरीद सकता है तो हम क्या करते हैं हम बोलते हैं चलो ठीक है तुमको पंद्रह दिन का पीरियड और वट एवर क्वेश्चन इतने दिन का पीरियड देते हैं लेकिन इस बार ना तुम्हें ये फ्री में नहीं दिया जाएगा ये पंद्रह दिन के ऊपर तुमको इंटरेस्ट पे पे करना पड़ेगा और जो पहले से नहीं करते आए हो ना उसके ऊपर भी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा जो पहले तुमने पंद्रह दिन हमारा गवा दिया उसके बाद बोलते हैं हमारा बिल डिसऑनर हो गया तो ये सारे पीरियड के ऊपर तुमको इंटरेस्ट पे करना पड़ जाएगा ठीक है तो इस बार आप इससे इंटरेस्ट भी मांगे ये इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे होता है ये बहुत कुछ डेप्रिसिएशन के जैसा है जैसे डेप्रिसिएशन में पर एन एम वर्ड लिखा होता था डेप्रिसिएशन में नॉर्मली आप मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते थे यहाँ पे डेज में आएगा ठीक है तो यहाँ पर आप तीन चार लाइन छोड़ दीजिए उसे भी थोड़ा ज्यादा छोड़ दीजिए क्योंकि आप में इंटरेस्ट की एंट्रीज आपको बताऊंगी लेकिन नॉट नाउ लेटर ऑन वो सिखाऊंगी थोड़ा सा एक लेवल अब जब हम जाएंगे तब मैं सिखाऊंगी आपको यहाँ पर इंटरेस्ट भी मांगा जाएगा यहाँ पे ठीक है चलिए अब थोड़ा स्पेस छोड़ के यहाँ आ जाइए और यहाँ पर हम लोग सेकंड लिख लेते हैं सेकंड पार्ट में अब केस टू में क्या हो सकता है केस टू में हमने देखो जरा पहले क्या पढ़ा था कि व्हेन बिल इज सेंट व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड विद बैंक ठीक है व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड विद बैंक तो क्या किया सेलर ने बिल को डिस्काउंट कर लिया था बैंक के साथ अब इस केस में बिल क्या ये क्या हो गया डिसऑनर हो गया ठीक है बिल डिसऑनर हो गया बिल तो डिसऑनर हो चुका है लेकिन ये बिल किसके पास नहीं था सेलर के पास था ही नहीं है बिल सेलर तो ऑलरेडी इस बिल को क्या करा चुका था डिस डिस्काउंट करा लिया था बैंक के साथ तो अब क्या हो गया बैंक को पैसा नहीं मिलेगा और दैट डे ओनली आई हैड एक्सप्लेन टू यू कि देखो कभी भी बैंक ये सब लफड़े में पड़े गए हैं बैंक को जैसे ही पता चला कि ये जो बायर है ना ये भाई साहब पैसे नहीं दे रहे वो बैंक क्या बोलेगा सेलर को मतलब कि अगर आप सेलर की बुक बना रहे तो आपको बोलेगा कि देखो सेलर तुम खुद ने पटते रहना इससे इसने जो भी गड़बड़ी करी है इसके लिए वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल हमने तो तुमको पैसा दिया था तुम चुपचाप से अभी हमारे अकाउंट में पैसा डाल दो और आपस का झगड़ा आपस में निपटाओ बैंक इज नो वेर इन्वॉल्व इन दिस ठीक है बैंक इज राइट ऑल्सो बैंक सब लोगों का ये थोड़ा ना करता रहेगा नहीं तो बैंक का नाम बैंक से चेंज करके वसूली वाला रखना पड़ेगा तो बैंक का ये काम नहीं है बैंक का तो काम है कि ग्रांटिंग ऑफ लोन एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट सी ये काम करना तो बैंक ये सब नहीं देखेगा बैंक को सिर्फ अपना पैसा वसूल करना है तो किससे वसूल करेगा जिसको दिया था उससे वसूल करेगा आई मीन दिस केस जब डिसऑनर हो जाता है तो एंट्री क्या पास होती है देखो डिसऑनर के केस में मुझे एक बात बताऊ क्या यहाँ पर ये वाली एंट्री थी ये जो लिखना नहीं है जो मैं लिख रही हूँ ना ये आपको लिखना नहीं है आप सिर्फ इसे देखिए अब मैंने फर्स्ट केस में क्या एंट्री पास करी मैंने बोला डेटर विल बिकम डेटर वन सेकेंड तो डेटर के अकाउंट को मैंने डेबिट कर दिया और यहाँ पर बी आर लिख दिया क्या मुझे एक बात बताओ आप लोगों ने जो पहले एंट्रीज लिखी हुई है वो देख के मुझे बताओ 
कि क्या आपका बिल रिसीवेबल अकाउंट खुला हुआ है आप आप ये वाला डिसऑनर के केस से पहले जाइए और मुझे ये बताइए कि आपका बिल रिसीवेबल अकाउंट खुला हुआ है खुला हुआ है आपको कैसे पता चलेगा अगर एक बार डेबिट किया है और दूसरी बार उसको क्रेडिट किया है तो तो ये अकाउंट क्लोज हो चुका है क्योंकि डेबिट क्रेडिट दोनों सेम अमाउंट से हो गया क्लोज हो चुका है लेकिन ओनली डेबिट हुआ है और क्रेडिट नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये अकाउंट इज स्टिल ओपन जरा आप ये चेक करिए और मुझे बताइए कि क्या ऐसा हो चुका है कि अकाउंट क्लोज हो चुका है क्या जहां पर आपने पहले वाले केस में लिखा है कि व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड विद द बैंक तब क्या एंट्री पास करी जरा को देखिए चलो तो आपने देख लिया कि बिल से सीवेबल अकाउंट क्लोज हो गया मतलब ये तो हो ही नहीं सकता है ये वाली जो चीज है इट नॉट पॉसिबल क्योंकि बिल से सीवेबल तो एक बार डेबिट हो चुका है और एक बार क्रेडिट हो चुका है मतलब दिस अकाउंट इज ऑलरेडी क्लोज अब ये एंट्री वेंट्री सब भूल जाओ अगर ऐसे ही लॉजिक लगाओ कि जो चीज मेरे पास है ही नहीं चली गई उसका अकाउंट में कैसे क्लोज करूंगी तो इसका मतलब ऑलरेडी क्लोज हो चुका है आपने क्या किया था आपके पास ये डेटर आया था इसने बिल दिया था और इस बिल को आप उठा करके बैंक के पास ले गए थे और बैंक से डिस्काउंट करा के लिया था पैसा लिया था तो ऑब्वियसली बिल तो किसके पास पड़ा हुआ है बैंक के पास पड़ा हुआ है तो डेटर को तो डेबिट करेंगे वो तो ठीक है दैट इज फाइन बट ये क्रेडिट नहीं करेंगे क्रेडिट में क्या होएगा एक्चुअली क्रेडिट में अब आएगा बैंक तो मतलब क्या बैंक हमसे पैसा मांग रहा होगा कि बैंक बोलेगा कि हमको पैसा दो हमें हमने तुम्हें दिया था दो महीने पहले तुम्हारा जो डेटर है उसने बिल ऑनर नहीं किया अब हम तुमसे मांगेंगे तुम ये पैसा दे दोगे तो ठीक है हमें बैंक को क्या करना पड़ेगा बैंक को क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा चलो सो so, ये बैंक अकाउंट यहाँ पर आप लिखेंगे डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट ठीक है ये एक और चीज है अगर नोटिंग चार्जेस दिए होंगे तो नोटिंग चार्जेस क्या होते हैं बहुत बार ऐसा होता है कि बैंक जो है ना ये सब काम थोड़ा लिखवा करके करता है प्रॉपरली करता है ठीक है तो ये नोट आपने नोटरी सुना होगा कभी नोटरी मतलब कोई एडवोकेट के सिग्नेचर वगैरह वहां पे होते हैं उसको नोटिफाई करके देता है मतलब वो एक प्रॉपर सील वगैरह लगा के देता है तो वो नोटिंग चार्जेस भी कई बार बैंक हमसे वसूल करेगी कि देखो हमारा ये बिल डिसऑनर हो गया था इसका इसका ये हुआ और ये यहाँ पर नोटिंग चार्जेस भी है तो एक तरीके के चार्जेस हैं ऐसा करके आप समझ के रखिए तो अब जब ऐसा होगा कि नोटिंग चार्जेस भी हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा वो कि क्या क्वेश्चन ने दिया हुआ है कि नोटिंग चार्जेस है तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ अलॉन्ग विद नोटिंग चार्जेस अलॉन्ग विद नोटिंग चार्जेस मतलब की अगर नोटिंग चार्जेस वहां पे क्वेश्चन में दिए हुए हैं तो आई हैव टू एड ठीक है आप लोग इतना लिखिए जस्ट गिव मी दिस इज बींग रिकॉर्डेड नोटेड ओके चलो अब ये क्या एंट्री पास करेगा अपने बुक में वॉट एंट्री विल विल द बायर पास तो ऑब्वियसली बायर जो एंट्री पास करेगा उसमें उसको क्रेडिटर को करना पड़ेगा और इसके पास से तो बिल कहीं गया नहीं था इसके पास तो इसके इसको तो बिल्स पेबल जो है उसको ही क्रेडिट करना पड़ेगा ठीक है जो मतलब बिल्स पेबल पहले डेबिट किया था सॉरी बिल्स बिल्स पेबल जो इसने पहले क्रेडिट किया था उसको डेबिट करके बंद करेगा और क्रेडिटर को ही क्रेडिट करेगा ठीक है लेकिन नोटिंग चार्जेस ये अलग से दिखाएगा जो मैंने नोटिंग चार्जेस यहाँ पे लिखे थे अलॉन्ग विद नोटिंग चार्जेस मतलब बैंक के अकाउंट अमाउंट में ये नोटिंग चार्जेस इंक्लूडेड थे बट ओवर हियर ही विल हैव टू राइट डाउन द नोटिंग चार्जेस सेपरेटली ठीक है तो यहाँ पर वो नोटिंग चार्जेस लिखेगा अगेन ये नोटिंग चार्जेस कहाँ पर आपको लिख के बताना है जब क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोलेगा ऑब्वियसली हम अपनी मर्जी से तो नहीं निकाल सकते ना कि कितने नोटिंग चार्जेस होंगे क्वेश्चन विल हैव टू स्पेसिफाई टू अस तो क्वेश्चन में अगर लिखा होगा कि इतने नोटिंग चार्जेस है तो हम ये नोटिंग चार्जेस वाली एंट्री पास करेंगे अदरवाइज हम ये एंट्री नहीं पास करेंगे ठीक है तो आपका केस टू भी हो गया अब केस थ्री में जाते हैं केस थ्री क्या था वेन बिल वॉज एंडोर्स टू समन एल्स मतलब ए ने अपना बिल उठा के सी को दे दिया था ठीक है सो वेन बिल वॉज एंडोर्स तो बिल वॉज एंडोर्स के केस में क्या एंट्री पास होगी अगेन यहां पर डेटर का अकाउंट तो डेबिट होएगा देर इज नो डाउट अपॉन कि डेटर के अकाउंट को हमें डेबिट ही करना लेकिन हमारे पास अगेन बिल था ही नहीं डेटर के अकाउंट को हमने डेबिट किया लेकिन 
क्रेडिटर को जो हम खत्म कर दिया था हमने क्रेडिटर को हमने सी के अकाउंट को उठा के डेबिट कर दिया था कि क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी सेटल हो गई हमने इसे बिल दे दिया वो क्रेडिटर तो हमारे पास ही भाग के आएगा ना बोलेगा देखो तुमने जो बिल मुझे दिया था ना वो तो ऑनर ही नहीं हुआ है वो तो क्या हो गया डिसऑनर हो गया तो अगेन जो लाइन मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोली थी क्रेडिटर विल बिकम क्रेडिटर वन सके तो आपका क्रेडिटर क्या हो गया है फिर से क्रेडिटर बन गया है और टू सी अकाउंट आपको करना पड़ेगा ठीक है तो सी के अकाउंट को आप क्या कर दोगे सी या जो भी आपका क्रेडिटर था जिसको भी हमने दिया था जो भी इंडोर्स ही था आपका वो यहाँ पर फिर से क्या बन जाएगा आपका क्रेडिटर बन जाएगा दोबारा से तो क्रेडिटर विल बिकम क्रेडिटर बन सके इसके केस में क्या होगा इसको कोई फर्क नहीं पड़ता ये तो वही एंट्री पास करेगा बिल्स पेबल अकाउंट को वो डेबिट कर देगा और फिर क्रेडिटर कर देगा क्लियर है लास्ट केस हमने देखा था व्हेन बिल सेंट फॉर कलेक्शन हमने बिल को क्या कर दिया था हमने बिल को सेंट कर दिया था बैंक को फॉर कलेक्शन तो उसकी एंट्री जब आपने बिल सेंड किया था कलेक्शन के लिए तो आपने एंट्री क्या पास करी थी आपने एंट्री पास करी थी बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट तो बिल सीबे पर अकाउंट ठीक है तो अब यहाँ पर देखो यहाँ जाके बताती हूँ कि हमने कौन सी एंट्री पास करी थी हमने ये वाली एंट्री पास करी थी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जिसे मैं इस टपे के अंदर आ गई हूँ बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट तो बी अकाउंट एक्चुअली क्लोज हो गया था और उसकी जगह पे एक नया अकाउंट ओपन हो गया था बिल सेंट फॉर कलेक्शन अब ये बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट को आपको क्रेडिट करके खत्म करना पड़ेगा नॉर्मली भी ये खत्म होता अगर पैसा मिल जाता था लेकिन यहाँ पैसा मिला ही नहीं है तो इसे हम क्लोज करेंगे क्रेडिट करके और डेबिट में क्या होगा डेबिट में तो हमेशा ही डेटर ही आने वाला है ठीक है तो देखिए यहाँ पर केस नंबर फोर में हमको एंट्री पास करनी है डेटर अकाउंट पर हम डेबिट करेंगे और यहाँ क्योंकि बिल हमारे पास था ही नहीं हमने सेंट फॉर कलेक्शन कर दिया था तो वही लिखेंगे बिल सेंट फॉर कलेक्शन और इसको कोई फर्क नहीं पड़ता ये वही एंट्री पास करेगा बिल स्टेबल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट अकाउंट ठीक है अभी नोटिंग काम 90 परसेंट काम इज कम्प्लीटेड यहाँ पे फ्यू मोर थिंग्स आर गोइंग टू बी देर क्या रहेगी वो चीजें फ्यू मोर थिंग्स में है कि जब उसने नया बिल एक्सेप्ट करेगा तो उसकी क्या एंट्री होगी कई बार ऐसा होता है कि एक बिल जो है वो डिसऑनर हो गया और जो बायर है वो फिर से रिक्वेस्ट करता है कि नहीं प्लीज मेरे को आप एक नया बिल दे दीजिए या बिल की ड्यू डेट आने से पहले ही उसे पता चल जाता है कि मेरी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो मुझे सपोर्ट नहीं कर रही मैं इस बिल को ऑनर नहीं कर पाऊंगा तो वो खुद से चला जाता है सेलर के पास और बोलता है कि प्लीज जो ये बिल है उसे कैंसिल कर दो कैंसिलेशन की भी सेम एंट्री पास होती है यही एंट्री पास होती है जो यहाँ पर लिखी हुई है बोलता है इसे कैंसिल कर दो और मेरे को नया बिल लिख के दे दो और वो कुछ ज्यादा देने के लिए तैयार हो जाता है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट पे करने के लिए रेडी हो जाता है उसके मिशन में ठीक है तो उस पर थोड़ी बहुत एंट्रीज आएंगी दैट ऑल्सो विल सी बट पहले हमको इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन करने तो हमने क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट करनी आपने जो थ्री पेजेस मैंने बोला हुआ था कि थ्री पेजेस ये सिर्फ मोटी के लिए रखिए वो वहां पर रखिए उसको छोड़ दीजिए और जहां से भी आपने नेक्स्ट क्वेश्चंस करना स्टार्ट किए होंगे वहां पर पहुंच जाइए ठीक है ये सब नोटेड है ना ऑल दिस इज नोटेड चलिए तो हम सबसे पहले बुक में से क्वेश्चंस देखना शुरू करते हैं उस दिन मैंने बोला था बुक का जो क्वेश्चन नंबर वन है उसे करके देख लेना ओवरऑल में अब बुक का क्वेश्चन नंबर टू है मेरी बुक में जो क्वेश्चन नंबर टू है वो बात कर रहा है रिटेनिंग ऑफ बिल टिल ड्यू डेट ऐसा एक हेडिंग लिखा हुआ है वहां पे रिटेनिंग ऑफ बिल टिल ड्यू डेट और इट से ऑन टेंथ मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी वन ए ड्रॉज ऑन बिल ऑन बी अ बिल ऑफ थ्री मंथस फॉर ट्वेंटी थाउजेंड ये क्वेश्चन मिला आप लोगों को आपके बुक में है ये क्वेश्चन एक सेकेंड कौन सा मैम आपसे बोलना एक बार प्लीज On 10th March 2021, A draws on B a bill for three months for twenty thousand. ठीक है? 
Priscilla. मिला क्या आरुषि कौन से पेज पे चुपचाप पेज को दो पेजेस दो पार्ट में डिवाइड कर लो ये हो गया इन द बुक्स ऑफ ए और कहां पर तो सबसे पहली एंट्री यहाँ पर जो होनी चाहिए थी सेल्स की होनी चाहिए थी वो नहीं है तो सेल्स की एंट्री हम पास नहीं करेंगे जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में आपको सेल्स की एंट्री दिखाई दे ठीक है तो आप सेल्स की एंट्री को स्किप कर सकते हैं और यहाँ पर पहली एंट्री एक्सेप्टेंस की है ठीक है तो टेंथ मार्च को टेंथ मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी वन को क्या हुआ है ए ने बिल ड्रॉ किया है बी के ऊपर तीन महीने का ठीक है तो ट्वेंटी थाउजेंड का बिल ड्रॉ किया गया है तो यहाँ पर एंट्री पास होगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी जो डेटर है उसके अकाउंट को हम क्लोज कर रहे हैं और बिल रिसीवेबल अकाउंट को ओपन कर रहे हैं ये एंट्री पास होगी ट्वेंटी ठीक है यहाँ पर क्या एंट्री पास होगी यहाँ पर एंट्री पास होगी ए ए जो है इसका क्रेडिटर है और ए की एंट्री पास होगी एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल नई लाइबिलिटी अराइज हो रही है बिल्स पेबल ट्वेंटी थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड ठीक है ड्यू डेट ड्यू डेट कब होगी अब ड्यू डेट हमें निकालनी पड़ेगी तीन महीने का बिल था तो दस मार्च को बिल बना था मार्च से लेके टेंथ अप्रैल एक महीना हो गया टेंथ अप्रैल से लेके टेंथ मे दो महीना हो गया और टेंथ जून तीन महीना हो गया टेंथ जून के बाद तीन दिन और मतलब इलेवन ट्वेल्व एंड थर्टीन तो थर्टीन जून इज योर ड्यू डेट क्या थर्टीन जून के दिन ये दिवेल जो है वो मेट हो गया तो एंट्री पास होगी बैंक और कैश अकाउंट डेबिट टू बिल सीसीवेबल बिल सीसीवेबल का पैसा मिल गया तो बिल सीसीवेबल अकाउंट को आप क्लोज कर देंगे और यहाँ पर एंट्री पास होगी बिल स्टेबल अकाउंट को डेबिट करेंगे सेम डेट थर्टीन ऑफ जून ठीक है तो प्रिटी सिंपल कुछ भी खास नहीं था इस क्वेश्चन में सो फर्स्ट जनवरी टू फर्स्ट एंट्री यहाँ पर भी ए एंड बी है मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल फाइंड दिस ए एंड बी ओनली सो यू गेट फैमिली विद दिस नेम्स बार 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 वही लिखता है ठीक है तो पहला हमारे पास इन द बुक्स ऑफ ए एंड इन द बुक्स ऑफ बी ठीक है In the books of A, we have first January twenty twenty one. A sold goods to B for five thousand. ठीक है तो B's account debit to sales to ITST. कौन सा आईजीएसटी आउटपुट आईजीएसटी ठीक है आउटपुट आईजीएसटी कितना परसेंट एटीन परसेंट से आउटपुट आईजीएसटी है ना 
और कितने का है फाइव थाउजेंड का फाइव थाउजेंड का आपने सेल्स किया ठीक है तो यहाँ सेल्स के सामने तो फाइव थाउजेंड ठीक है फाइव थाउजेंड की आपने सेल्स करी और एटीन परसेंट का आईजीएसटी लगाया नाइन हंड्रेड का आईजीएसटी तो टोटल फाइव थाउजेंड नाइन हंड्रेड ये पांच ओके यही एंट्री परचेज के लिए पास होगी किसकी बुक में बी की बुक में तो यहाँ पर ये यही डेट डालेगा ट्वेंटी ट्वेंटी वन की और एंट्री लिखेगा परचेजेस अकाउंट डेबिट सॉरी आउटपुट इनपुट जीएसटी भी लगाया गया इनपुट आई जीएसटी टू एज अकाउंट 5,900, ये तो हो गई पहली है। अब दूसरी एंट्री के लिए ना यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है क्या ट्विस्ट है इन्होंने क्या बोला कि ड्रू अ बिल सॉरी दूसरा क्वेश्चन पढ़ने का नहीं ही रिसीव द नाइन हंड्रेड बाई चेक फ्रॉम बी एंड ड्रू हिम अ बिल फॉर द बैलेंस अमाउंट पेबल After three months after the date, तो क्या किया ये बी ने ना इसने जीएसटी का पैसा नौ सौ रुपए था अभी का भी दे दिया और जो बाकी जो परचेज का अमाउंट था उसके लिए इसने एक बिल रिसीव कर दिया ठीक है तो एंट्री कैसे पास होगी ये वाली एंट्री में आपको हो सकता है गड़बड़ी की हो तो यहाँ आप कैसे पास करेंगे आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट कितना नाइन हंड्रेड रुपीज बिल सीसीबल अकाउंट डेबिट कितना आपको रिमेनिंग अमाउंट के लिए बिल सीसीबल मिला था रिमेनिंग अमाउंट कितना था फाइव थाउजेंड रुपीज टू एज अकाउंट ठीक है ए के अकाउंट से आपको कितना रिसीव हुआ टोटल फाइव थाउजेंड नाइन हंड्रेड चाहे तो इसकी दो एंट्री भी पास हो सकती है लेकिन दो एंट्री लॉन्गर रूट है इसलिए दो एंट्री नहीं पास कर रही दो एंट्री कैसे हो सकती है एक एंट्री आप पास करोगे बैंक टू ए नाइन हंड्रेड रुपीज के लिए दूसरा एंट्री पास करोगे बी आर टू ए फाइव थाउजेंड ठीक है तो इतना दो एंट्री पास करने से अच्छा है हम एक ही कंबाइन एंट्रीज की पास करेंगे इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू दोनों को क्लियर है ये चलो यहाँ पर क्या एंट्री पास करेगा यहाँ ये किसको दे रहा है बी को दे रहा है तो बीज अकाउंट को ये क्या करेगा डेबिट करेगा टू बैंक अकाउंट किसने चेक दिया कितने का चेक दिया नाइन हंड्रेड का चेक दिया टू बिल्स पेबल अकाउंट बिल्स पेबल कितने का इसने लिया इसने फाइव थाउजेंड रुपीज का बिल पेबल एक्सेप्ट किया तो टोटल फाइव थाउजेंड नाइन हंड्रेड की एक्सेप्टेंस मतलब इसने क्लियरेंस कर दी बिल वॉज ड्यूली रिसीव बाई द एक्सेप्टेंस बाई बी एंड रिटेन टू द ड्यू डेट ऑन ड्यू डेट बिल वॉज पेड तो जब ड्यू डेट आई तो उसने बिल पे भी कर दिया तो ड्यू डेट फिर से निकालनी पड़ेगी कितने महीने का बिल था थ्री मंथ्स का बिल था ठीक है तो फर्स्ट जनवरी से लेके फर्स्ट फेब्रवरी फर्स्ट मार्च एंड फर्स्ट अप्रैल एंड प्लस थ्री डेज ऑफ ग्रेस तो कितना हो गया फिफ्थ ऑफ अप्रैल फर्स्ट अप्रैल सेकेंड थर्ड फोर्थ सॉरी फोर्थ अप्रैल नॉट फिफ्थ अप्रैल ठीक है इज दिस क्लियर तो फोर्थ अप्रैल को यहाँ पर क्या एंट्री पास होगी यहाँ पर एंट्री पास होगी बैंक और कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट एंड कितना अमाउंट रिसीव हुआ आपको फाइव थाउजेंड रुपीज रिसीव होगा क्योंकि नौ सौ रुपए तो पहले ही मिल चुके थे और ये क्या एंट्री पास करेगा ये एंट्री पास करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश पब्लिक बैंक अकाउंट और ओके तो वैसे ही क्वेश्चन था बस थोड़ा सा क्वेश्चन आ गया था यहाँ पर कि इन लोगों ने एक हाफ पार्शियल अमाउंट जो है उसको कैसे पे करवा दिया था वो कैश से पे करवा दिया था चेक के थ्रू पे करवा दिया था ठीक है तो ये भी आपको करना आ जाएगा देखो क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं लेकिन अगर आपने इनफ प्रैक्टिस रखी तो आप बहुत आसानी से करोगे ये चैप्टर टफ किसको लगता है जिसने प्रैक्टिस इनफ नहीं रखी जैसे बीआरएस में बच्चों को प्रॉब्लम होती है बीआरएस में प्रॉब्लम होती है अंडरस्टैंडिंग की यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी ये बहुत ही मैकेनिकल जॉब है कि एक के बाद एक के बाद ये सिक्वेंस है बस वही सिक्वेंस को पकड़ के रखना है और उसी सिक्वेंस पे एंट्रीज पास कर दी जाती जहां आपने सिक्वेंस फॉलो नहीं करी वहां पर आपकी गड़बड़ी होना स्टार्ट होगी सीक्वेंस क्या है सीक्वेंस ये 
कि पहले सेल्स दिया है क्वेश्चन में तो सेल्स के एंट्री पास कर दो मिल्स के एक्सेप्टेंस के एंट्री पास कर दो फिर क्या किया बिल को मेजोरिटी तक रखा आपने इसको आगे पास ऑन डिस्काउंट करा लिया ये किसी को एंडोर्स कर दिया वो क्या किया उसके लिए एंट्री पास कर दो फिर बिल की डिब्यू डेट पे क्या बिल मेच्योर हुआ तो मेच्योरिटी के लिए जो एंट्री पास होनी चाहिए वो कर दो या डिसऑनर हुआ तो डिसऑनर के लिए जो एंट्री पास होनी चाहिए वो कर दो बस उतना ही है उससे ज्यादा कुछ है नहीं आपको बड़ा जरूर है क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें है लेकिन सिंपल है टफ नहीं चलिए अब क्वेश्चन नंबर फोर सारी एंट्रीज याद करनी पड़ेगी क्या अब आपको तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे है ना तो वो आपसे किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन पूछ सकता है ठीक है आई विल शेयर वन बुक विद यू पीपल ठीक है वहां पर आप लोगों को आई थिंक ओसवाल का बुक का मेरे पास पीडियर है आई शेयर विद यू वहां से आप प्रैक्टिस कर हम क्लास में भी प्रैक्टिस कर लेंगे उसमें से और जितना मैं बना पाऊंगी उतने क्वेश्चन भी मैं आपको बना करके दे दूंगी ठीक है तो आपको कैसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा जैसे अगर आप बोर्ड का पैटर्न देखें तो यहाँ पर ना इंफॉर्मेशन वो एक बेफिल इन द ब्लैंक्स डाल दो ठीक है या फिर कोई आपको एक ट्रांजेक्शन देके उसके नीचे ऑप्शंस दिए जाएंगे एंट्रीज के और वो एंट्री आपसे पूछेंगे हम लोग करेंगे आगे क्वेश्चन आगे वाले क्लासेस में वहां से हम क्वेश्चन करेंगे बट अभी हम स्टेज पे पहुंचे नहीं है कि हम डायरेक्टली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से करना सॉल्व कर दे क्योंकि आपको पहले बेस इसका क्लियर होना चाहिए एंट्रीज लर्न बाय हार्ट होनी चाहिए तभी आप एमसीक्यू में उसको सॉल्व कर पाओगे ठीक है तो अभी एक दो क्लासेस और रुकना पड़ेगा हमको टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फ्रॉम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ठीक है तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो आपको और भी इजी लगेंगे क्योंकि वहां तो आपका काम बहुत आसान हो जाए वो बुक में आपके साथ आज ही शेयर कर दूंगी तो आप वो बुक में एक्सेस करके देख लेना जो प्रीवियस चैप्टर्स हो चुके हैं वहां से आप लोग देख सकते हैं ओके चलो नेक्स्ट हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे डिस्काउंटिंग ऑफ बिल फ्रॉम द बैंक ठीक है जब हम बैंक से बिल को डिस्काउंट करा लेते हैं तब कैसे एंट्रीज पास होती है ठीक है तो बिफोर डूइंग दैट आई वांट यू ऑल टू रीड दिस क्वेश्चन फर्स्ट ऑन योर ओन दिस इज क्वेश्चन नंबर फोर द नेम इज विनोद सोल गुड्स टू दरबारा सिंह फॉर वन थाउजेंड ऑन फर्स्ट जनवरी देख लो आपकी बुक में कौन सा क्वेश्चन नंबर है जस्ट माइंड आउट विनोद सोल गुड्स टू दरबारा सिंह क्वेश्चन है हाँ उसको एक बार आई वॉन्ट यू ऑल टू रीड ऑन दो क्योंकि क्वेश्चन में क्या क्या चीजें हैं आप लोग पहले उसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए मैं रीड कर दूंगी तो मैं समझा दूंगी साथ में तो आप अपना खुद का दिमाग नहीं लगेगा क्या क्या दिखाई दिए इस क्वेश्चन में क्या हुआ है सेल सेल के बाद बिल बना बिल की एक्सेप्टेंस हुई फिर क्या किया ये विनोद ने क्या बिल अपने पास आखिर तक रखा हेल्टिल मेचोरिटी और या कुछ और कर दिया इसने डिस्काउंट करवा दिया ठीक है बैंक से डिस्काउंट करा दिया ठीक है तो वही बात की यहाँ पर हमको एंट्री सीखनी है तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर विनोद एंड दरबारा वाला क्वेश्चन को मैं भी रीड कर देती हूँ एक बार और दोनों की बुक में हमें एंट्रीज बनानी है इन द बुक्स ऑफ विनोद और दरबारा ठीक है क्वेश्चन है विनोद सोल बुक्स टू दरबारा फॉर वन थाउजेंड ऑन फर्स्ट जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी वन ठीक है तो मैं सीक्वेंस वाइज जाते जाती हूँ एंट्री पास करते जाती हूँ साथ साथ में ठीक है तो सबसे पहले मैं सेल्स की एंट्री करूंगी कोई जीएसटी नहीं है तो कुछ ही मनाओ बिना जीएसटी के आराम से जल्दी से एंट्री पास कर देते हैं हम क्या लिखेंगे दरबारा अकाउंट डेबिट दरबारा अकाउंट डेबिट टू सेल्स ठीक है क्या अमाउंट है एक हजार रुपए का है और डेट क्या है यहाँ पे नंबर वन ना लिख के मुझे डेट लिखना चाहिए था तो मैं वो डेट डाल देती हूँ डेट है फर्स्ट जनवरी फर्स्ट जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी वन को ये काम उन्होंने किया फर्स्ट जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी वन को इसने क्या किया इसने क्या परचेज अकाउंट डेबिट टू विन वन थाउजेंड ठीक है अब आगे बोलते हैं He drew the bill on the letter and the bill amount payable after three months. He discounted this bill. अच्छा, drew किया तो obviously 
उसने दूसरे वाले ने उसमें एक्सेप्ट भी किया होगा ठीक है जो यहाँ पे लिखा नहीं है बट इट इज अंडरस्टूड टू तो हम इसी डेट पे फर्स्ट जनवरी को ही एक बिल रिसीवेबल की एंट्री पास कर लेते हैं बिल्स रिसीवेबल की एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू दरबारा दरबारा के अकाउंट को जो आपने डेबिट किया था उसको क्रेडिट कर दिया और दरबारा के लिए ये हो जाएगा बिल्स पेबल तो ये एंट्री पास करेगा विनोद अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल वन थाउजेंड ठीक है अब क्या हुआ किसने क्या किया फोर्थ जनवरी को मतलब तीन दिन बाद ही विनोद ये बैंक के पास लेके गया और उसने क्या करा लिया नाइन नाइनटी रुपीज में बिल को डिस्काउंट करा लिया ठीक है अब नाइन नाइनटी रुपीज में क्यों हो गया क्योंकि बैंक ने भी तो अपना कमीशन लिया होगा दस रुपए बैंक ने अपना कमीशन लिया ठीक है तो यहाँ पर फोर्थ जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी वन को इसने क्या किया एंट्री देखो कैसे पास होगी एंट्री पास होगी एक तो बैंक अकाउंट को आप डेबिट करेंगे और कितना रुपया मिला इसे नाइन मिला इसको ठीक है और डिस्काउंटिंग चार्जेस जो कि लिखी नहीं है लेकिन आपको अंडरस्टूड है ये कि डिस्काउंटिंग चार्जेस ही होगा ये डिस्काउंटिंग चार्जेस को आप डेबिट करोगे टेन रुपीज से और यहाँ पर बिल सीसीबल को पूरे अमाउंट से क्लोज करोगे जितने से यहाँ डेबिट हुआ था ना उतने से ही यहाँ पर आके क्रेडिट हो जाएगा मतलब वन थाउजेंड से ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पर बहुत ध्यान देना कि क्या इस डेट पे कहीं बार भी दरबारा इन्वॉल्व है इस ट्रांजेक्शन में नहीं तो दरबारा को क्या अपने बुक में इस ट्रांजेक्शन की एंट्री करनी चाहिए नहीं नहीं मैंने क्या बोला था इंटरवीनिंग पीरियड में किसका इंटरवीनिंग पीरियड एक्सेप्टेंस ऑफ बिल से लेके मेचोरिटी ऑफ बिल तक के बीच के पीरियड में जो भी करता है सेलर बिल के साथ वो उसको जाके डिस्काउंट कराए वो किसी को इंडोर्स करे वो उसे अपने बैंक के पास रख दे उस सब का जो ड्राई है उसके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ता ही इज नॉट इन्वॉल्व इन एनी ऑफ दो ट्रांजेक्शन दैट इज वाई ही इज नॉट गोइंग टू रिकॉर्ड दैट तो अपनी बुक्स में उसकी एंट्री करने ही नहीं वाला है तो मैं यहाँ पर एक काम करूंगी मैं यहाँ पर लिख दूंगी नो एंट्री वाई नो एंट्री बिकॉज दिस इज नॉट गोइंग टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ दरबारा दरबारा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि विनोद ने इस बिल को जाकर बैंक से डिस्काउंट करा लिया है ठीक है अब आएगी मेच्योरिटी में कितने दिन का बिल था बिल था तीन महीने का इफ आई एम नॉट रॉन्ग यस थ्री मंथ्स का बिल था अब फर्स्ट जनवरी से इससे पहले वाले में भी शायद फर्स्ट जनवरी था ड्यू डेट हम दोबारा नहीं निकालते है ना ये भी वन टू थ्री ये फोर्थ अप्रैल ड्यू डेट होगी तो फोर्थ अप्रैल के दिन हम क्या इसको पैसा मिलेगा क्या फोर्थ अप्रैल को विनोद को कुछ होगा हाँ। पैसा मिलेगा हाँ। नहीं मिलेगा ना बैंक को मिलेगा भाई विनोद तो पहले ही बैंक से ले चुका है है ना तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगी नो एंट्री क्यों नो एंट्री भाई विनोद तुम क्या दो दो बार पैसे लोगे एक ही बिल के बैंक से भी ले लोगे और दरबारों से भी ले लोगे नो दरबारा को तो बैंक को पैसा देना पड़ेगा तो यहाँ पर बैंक की बुक में एंट्री आएगी हम तो बैंक की बुक बना नहीं रहे तो हमें कोई एंट्री पास नहीं करनी है यहाँ पर विनोद अपनी बुक में कोई एंट्री नहीं पास करेगा क्योंकि जब ड्यू डेट आई तो बिल एक्चुअली में उसके पास था ही नहीं बिल तो कहाँ पहुंच चुका था बिल तो बैंक के पास पड़ा हुआ है अब तो बैंक को पैसे मिलेंगे तो नो एंट्री इज गोइंग टू बी पास ओवर हेयर ठीक है चलिए अब यहाँ जो एंट्री पास होगी वो क्या होगी ये तो वही नॉर्मल जो एंट्री पास करते हैं हमेशा वही वाली एंट्री पास करेगा अब ये क्या क्या करेगा बिल्स पेबल को खत्म कर देगा 2021 में बिल्स पेबल को खत्म कर देगा तो बिल्स पेबल अकाउंट को डेबिट कर देगा और क्रेडिट में क्या लिखेगा क्रेडिट में लिखेगा कैश पब्लिक बैंक इसमें पेमेंट कर देगा कितने का वन थाउजेंड रुपीज का अब ये मत सोचना कि इसको नाइन नाइनटी पे करना है अरे नहीं भाई नाइन नाइनटी तो दस रुपए बैंक ने कमीशन काट के इसको दिया था इसे नहीं करना है ऐसा इसे तो पूरा हजार रुपए ही पे करना है बैंक ठीक है सिंपल यस मैम एक और क्वेश्चन ट्राई करेंगे हाँ चलेगा
इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जरा पढ़िए वहां पे एक पॉइंट है जहां पर मुझे आपको सिखाना है कि डिस्काउंटिंग का जो चार्जेस है वो कैसे निकालेंगे जैसे ये क्वेश्चन तो ना बहुत सीधा साधा क्वेश्चन था इसने क्या करा था इसने खुद ने ही तुमको बता दिया कि देखो नौ हजार रुपए का बिल था नाइन नाइनटी में बैंक ने डिस्काउंट कर दिया तो हमको देखते से ही पता चल गया कि टेन रुपीज बैंक ने क्या किया है डिस्काउंटिंग चार्जेस दिए लेकिन हर क्वेश्चन इतना सीधा साधा नहीं होगा वो क्या करते हैं वो आपको एक परसेंटेज दे देते हैं कि इतना परसेंट डिस्काउंटिंग चार्जेस अब वो जो परसेंटेज होता है ना वो पर एनम होता है जैसे मैंने बताया डिप्रिसिएशन में होता था डिप्रिसिएशन में आपको क्या करना पड़ता था फिर नंबर ऑफ मंथ्स कैलकुलेट करते थे अकॉर्डिंगली उसको लगा देते मतलब कि वो परसेंटेज के साथ आपको क्या लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ मंथ डिवाइड बाई ट्वेल्व अगर डेज है तो डेज वैसा करना पड़ेगा और फिर डिस्काउंटिंग निकल जाए ठीक है आप लोग एक बार क्वेश्चन नंबर फाइव को रीड कर लीजिए क्वेश्चन नंबर फाइव है On first January 2021, X sold of 20,000 goods of 20,000 to Y. ठीक है वो वाला क्वेश्चन है और थोड़ा सा ट्राई करिए आई विल गिव यू टू थ्री मिनट्स फर्स्ट टू रीड अंडरस्टैंड एंड ओनली मैं डिस्काउंटिंग वाला पार्ट आपको समझाऊंगी फिर बाद में आपको क्वेश्चन खुद करने के लिए बोलूंगी चलो तो मेरे को थोड़ी अर्जेंसी आ गई है सो आई जस्ट डिस्कस दिस क्वेश्चन विद यू ऑल एंड आई विल Mind of the class. So many. I have to talk something to you. I'll call you. Okay. We were doing question Mina. number twenty. Ah, uh, we were doing question number five. Okay. Question number five. Main. Kya tha? On first January twenty twenty one, X sold goods twenty thousand to Y. The first Haan. entry. So, your S E will be like this. Like this entry. This is only here. What will happen? I will use another color pen. Use another color pen. ये जो आपका टेन थाउजेंड वन थाउजेंड का इसकी जगह क्या आ जाएगा ट्वेंटी थाउजेंड आ जाएगा ठीक है हाँ. और ये दर बारह की जगह आ जाएगा वाई ठीक है इसकी बुक है एक्स की बुक है ठीक है ना दूसरे बारे में क्या हुआ इन लोगों ने मैं बता दूं मैंने तो लिया बिल एक्सेप्ट किया ठीक है तो बिल एक्सेप्ट किया तो ये वाली चले जाएगी ये वाली चले जाएगी ये अच्छा सॉरी सॉरी इसने सेल्स किया था तो मैं यहाँ लिख ही देती हूँ मुझे ये सब नहीं और अच्छा ओरली बोलो क्या आप लोगों ने कर लिया है ना ये एंट्री ओरली फर्स्ट एंट्री क्या होने वाली है फर्स्ट एंट्री होने वाली है वाइस अकाउंट डेबिट टू सेल्स ठीक है यहाँ पे वाइस अकाउंट डेबिट टू सेल्स और इसकी इसमें हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू वाई ठीक है फिर यहाँ पर एंट्री होगी एक्स की बुक में बी अकाउंट डेबिट टू वाई नेक्स्ट एंट्री जो होगी और ये एंट्री क्या पास करेगा एक्स अकाउंट डेबिट टू बी पी बिल्स पे ठीक है फर्स्ट टू एंट्रीज तो वेरी सिंपल है फिर उसके बाद यही वाली एंट्री रहेगी ये जो डिस्काउंटिंग चार्जेस वाली एंट्री थी डिस्काउंटिंग चार्जेस वाली एंट्री वैसी की वैसी आएगी लेकिन यहाँ पर डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने होंगे उन्होंने हिंट में लिख के दिया भी है फिर भी हम देख लेते हैं कि हमें डिस्काउंटिंग चार्जेस कैसे निकाल रहे हैं द बिल इज मेट ऑन मेचोरिटी उन्होंने बिल डिस्काउंट करवा लिया था फोर्थ जनवरी को मतलब बिल तो था कितने दिन का बिल था तीन महीने का और उसको अपने तीन महीने पहले ही डिस्काउंट करा दिया तो डिस्काउंटिंग चार्जेस कैसे निकलेंगे डिस्काउंटिंग चार्जेस ऐसे निकलेंगे आप करोगे ट्वेंटी थाउजेंड इन टू कितना परसेंट है ट्वेल्व परसेंट इन टू फोर थ्री बाय ट्वेल्व तो ये आया सिक्स हंड्रेड बस यही वाली एंट्री में यहाँ पर कितना डाल दोगे यहाँ पर आप डाल दोगे नाइनटीन थाउजेंड फोर हंड्रेड यहाँ पर लिख लोगे सिक्स हंड्रेड और यहाँ पर चला जाएगा ट्वेंटी थाउजेंड ठीक है इधर आ जाएगा नो एंट्री लास्ट डेट पे ऐसे ही बिल्स टेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक में ये लिख लेगा ट्वेंटी ठीक है इज दिस क्लियर ओके सो दैट सॉल्व फॉर टूडे ना नेक्स्ट क्लास में भी मंडे मंडे वाले वीक में एक टेस्ट भी होगा मैं आप लोगों से कॉल करके बात करती हूँ कुछ थोड़ा मेरा अर्जेंट है तो मैं वो काम अटेंड करके आई जाऊँगी सो अमिल से भी मुझे बात करना था कॉल करके बाय बाय मैम थैंक यू